Hello everyone. Welcome back once again to my online video lectures on HTML. So now we are going to learn HTML tags. So I have already told you to learn HTML. What we are actually learning is the tags that are available in HTML and its attributes. So tag is nothing but the commands that is used in HTML and attributes are used to add more information about a particular tag okay so let us start first one is the html tag appo adeyittu namukku padikkanallathu html tag inde attribute aanu appo namukku ariyam endinaanu or html tag use cheynathu html tag nammal use cheynathu or document inde beginning anagile beginning and ending mark cheyan vendittaanu baakiyulla ella components um html tag inde ullil aayittaanu varunathu okay so there are two main tags for html html le rendu main aayittulla rendu tag rendu attribute kal aanulladu first one is dir second one is lang attribute so there are two attributes for the html tag dir attribute specifies the direction of text to be displayed on the web page adayathu nammude web page le display cheyanda text inde direction specify cheyan vendittaanu dir ennulla oru attribute nammal use cheyyanathu that is to specify the direction of text to be displayed on the web page ini njan parnu attribute nu parnal additional aayittu kodukkuna information aanu adinu endu undavu values undavu ore attribute nu endu undavu allengil most of the attribute nu endu undavu values undavu so values aayittu namukku dir inde values aayittu kodukkan pattuna rendu values aanu ltr and rtl ltr nu parnal left to right aanu ആർ ടി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡി ഐ ആർ എന്തിനാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ എച്ച് ടി എം എൽൻ്റെ വെബ് പേജിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ടെക്സ്റ്റ് വരേണ്ടത് അതായത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണോ ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡി ഐ ആർ എന്നുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഡി ഐ ആർ ആട്രിബ്യൂട്ടിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണുള്ളത് എൽ ടി ആർ ആൻഡ് ആർ ടി എൽ എൽ ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആർ ടി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽൻ്റെ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഡി ഐ ആർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ടി എം എൽ തുടങ്ങുക എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് കൊടുക്കും ആംഗുലർ ബാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗുലർ ബാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെയാണ് ആംഗുലർ ബാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മുന്നേ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എച്ച് ടി എം എൽൻ്റെ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് എച്ച് ടി എം എൽൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് എന്ത് ഡി ഐ ആർ അപ്പോൾ ഡി ഐ ആർ എന്നുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഡി ഐ ആർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് വാല്യൂ എന്താണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ആർ ടി എൽ ആർ ടി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എഴുതുന്നത് അറബിക് ചൈനീസ് പോലെയുള്ള ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഹിന്ദി പോലെയുള്ള ലാംഗ്വേജസ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നോർമൽ ഡീഫോൾട്ട് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ് എൽ ടി ആർ ആണ് ഡീഫോൾട്ട് വാല്യൂ ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ നോർമലി എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് സാധാ എഴുതുന്ന പോലെ പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഡി ഐ ആർ ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡി ഐ ആർ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ രണ്ട് വാല്യൂസ് എൽ ടി ആർ ആൻഡ് ആർ ടി എൽ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ആർ ടി എൽ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡബിൾ കോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ഈസ് എൽ ടി ആർ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡി ഐ ആർ വെച്ചിട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡി ഐ ആർ ആട്രിബ്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൽ ടി ആർ എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിനുണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ അതാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡി ഐ ആർ ഓഫ് എച്ച് ടി എം എൽ അപ്പോൾ എച്ച് ടി എം എല്ലിലുള്ള വേറൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ലാങ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് അട്രിബ്യൂട്ട് സ്പെസിഫൈസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാംഗ് എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി ആണോ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മളെ വെബ്
അപ്പോൾ ഈ ലാംഗ്വേജിനുള്ള കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ഇ എൻ ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് ഐ ടി ഫോർ ഇറ്റാലിയൻ ലാംഗ്വേജ് എ ആർ ഫോർ അറബിക് അപ്പോൾ ലാംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഈക്വൽ ടു ഐ ലാംഗ്വേജ് ഈക്വൽ ടു ലാംഗ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റാലിയൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് സോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ലാംഗ്വേജ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ എന്നുള്ള ടാഗ് ആദ്യം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു ലാംഗ് ഈസ് ദ ലാംഗ് ഈസ് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇനി അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് എ ആർ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ആർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് വെബ് പേജിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് അറബിക് ആണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് അല്ലാതെയും വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ലാംഗിന് ആ വാല്യൂസ് ആണ് എഫ് ആർ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു യൂസ് ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദ കോഡ് എഫ് ആർ ഡി ഇ ഫോർ ജർമ്മൻ ഇ എൽ ഫോർ ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഇ എസ് ഫോർ സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജ് ജെ എ ഫോർ ജാപ്പനീസ് ലാംഗ്വേജ് ഐ എച്ച് ഐ ഫോർ ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ആർ യു ഫോർ റഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് സോ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് വേണ്ടത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വെബ് പേജിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ലാംഗ്വേജ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗിൻ്റെ കൂടെ ലാംഗ് ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അത് അത്ര അത് രണ്ടും ആണ് അതായത് ഹെഡ് എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗിന് രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ഡി ഐ ആർ ആൻഡ് ലാങ്ക് ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ടാഗ് ആണ് ഹെഡ് ടാഗ് ഹെഡ് ടാഗ് ഹെഡ് ടാഗ് എന്തിനാണ് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ് ഹെഡ് ടാഗ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെഡ് ടാഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ടാഗ് എന്താണ് ഹെഡ് സെക്ഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് ടാഗ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് സെക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഹെഡ് മസ്റ്റ് കണ്ടെയ്ന എ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ഹെഡിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും വേണ്ട ഒരു ടാഗ് ആണെന്ത് ടൈറ്റിൽ ടാഗ് അപ്പോൾ എന്താണ് ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് എന്തിനാണ് ടൈറ്റിൽ ടാഗ് വിൽ ബി യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ടൈറ്റിൽ ഫോർ അവർ വെബ് പേജ് നമ്മുടെ വെബ് പേജിന് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൈറ്റിൽ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് എന്നുള്ളതാണ് ടൈറ്റിൽ ഓക്കെ ഇനി ടൈറ്റിൽ എവിടെയാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈറ്റിൽ ബാർ ഓഫ് ബ്രൗസർ നമ്മുടെ ബ്രൗസർ വിൻഡോൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ബാറിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് ടൈറ്റിൽ ബാറിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രൗസറിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ബാറിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് അപ്പിയർ ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആസ് യു ക്യാൻ സി ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ഹിയർ ദാറ്റ് സി ഫസ്റ്റ് എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ടൈറ്റിൽ വരുന്ന എവിടെയാണ് ഇതാണ് ബ്രൗസർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ബ്രൗസർ ആണ് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ബാർ ഇതാണ് ഇതാണ് ടൈറ്റിൽ ബാർ അല്ലേ ഇതാണ് ടൈറ്റിൽ ബാർ ഈ ടൈറ്റിൽ ബാറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഹെഡിൻ്റെ കൂടെ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ട ഒരു ടാഗ് ആണ് ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ഹെഡിൻ്റെ കൂടെ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ട ഒരു ടാഗ് ആണ് ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ഈ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് അല്ലാതെ വേറെ ഏതൊക്കെ ടാഗുകളാണ് ഹെഡ് ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരിക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് വട്ട് ആർ ദ അതർ ടാഗ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻ ദാറ്റ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ സൈഡ് ദ ഹെഡ് ടാഗ് ഓക്കെ ഹെഡ് ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ബാക്കിയുള്ള ടാഗുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബേസ് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദീസ് ഇൻ മൈ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേസ് യു ആർ എൽ ഫോർ ലിങ്ക്സ് ഓർ റിസോഴ്സസ് ഓൺ ദ വെബ് പേജ് നമ്മുടെ വെബ് പ
specify ചെയ്യാം അടുത്തതാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ള ടാഗ് ഐതർ ടു എംബഡ് ഓർ റെഫർ ടു ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്നുകിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ എംബഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ റെഫർ ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോ സ്ക്രിപ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് നോ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണ് നോ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻസ് ആൻ ആൾട്ടർനേറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആൾട്ട് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് വിച്ച് ഇസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇഫ് ദ ബ്രൗസർ ഡസ് ഡസിൻ്റ് സപ്പോർട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മുടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രൗസർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ് നോ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രൗസർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രൗസർ നമ്മൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട എക്സ്റ്റേണൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആണെന്ത് നോ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ള ടാഗ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് റിലേറ്റഡ് ടു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പം ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി ബി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്നും ബി ബി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതൊന്നും എല്ലാ ബ്രൗസറും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്രൗസർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തൊരു കേസ് വന്നാൽ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കണമല്ലോ അതിനാണ് നമ്മൾ നോ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഹെഡ് ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് സ്റ്റൈൽ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് സി എസ് എസ് കോഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനാണ് സി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാസ്കേഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അത് നമ്മുടെ വെബ് പേജിന് സ്റ്റൈൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ഹൗ എച്ച് ടി എം എൽ എച്ച് ടി എം എൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി റണ്ടേഡ് ഇൻ എ ബ്രൗസർ നമ്മുടെ എച്ച് ടി എം എൽ എലമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ സി എസ് എസ് ആണ് മോർ സ്റ്റൈൽസ് നമ്മുടെ വെബ് പേജ് കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സി എസ് എസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഹെഡ് ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എച്ച് ടി എമ്മിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടുകളാണ് ഡി ഐ ആറും ലാങ്ങും എച്ച് ടി എമ്മിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടുകളാണ് ഡി ഐ ആറും ലാങ്ങും പക്ഷേ ഈ ഒരു ഹെഡിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗുകൾ തന്നെയാണെന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗുകൾ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഹെഡിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നോർമലി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഹെഡിൻ്റെ കൂടെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പഠിക്കാനില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് എന്താണുള്ളത് ഈ ഈ സംഭവങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ടാഗുകളാണ് ഹെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈക്ക് നമ്മളെ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് പോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗുകൾ തന്നെയാണെന്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചത് ഇതെന്തല്ല ആട്രിബ്യൂട്ട് അല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തുവെക്കുക ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു